Yan, welcome back again mga viewers sa ating isang picture education channel. Okay, so magandang gabi po. At welcome back sa lahat ng ating. Okay, so sa vlog po na ito ay tuturo ko sa inyo paano mag-record ng audio recording offline gamit ng isang software na free na i-download natin from the internet. Opo, hindi po kayo nagkakamali ng dinig. Offline po ito at free lang po siya, wala siyang license. Okay, ang name po ng software ay Audacity. Okay? So, let's start po tayo na mag um, download at mag umpisa ng ating software. So, anyway, mga ka-viewers or mga ka-educators, so, ito pong bagong vlog po na ito, i-requested po siya ng isang kasamahan po natin na kung paano daw po ba maglagay ng audio. Okay, so, sinamantala ko na rin po itong pagkakato na i-share na din po yung kung paano mag-record ng offline kasi po yung mga previous na mga webinars na natin na natin is off, online po yung ano so yung case is what if kung nagkatao nagagawa ka ng materials mo at wala ka namang internet during that time so ito po is i-download lang natin yung installer and we will have an unlimited recording offline okay start po tayo so first step is let's go to google.com then let's search audacity So, Audacity is, uh, op is an open source recording and audio studio. Okay? So, click po natin dito sa download. So, is Audacity. Click natin yung download. Then, pili po tayo dito. Uh, kung ano man po yung machine na gamit natin. So, in my case, I'll choose Audacity for Windows kasi ka nagraran ng Windows 10 itong aking laptop. Okay. So, pagka-click po natin yan, dadalhin niya po tayo dito sa ano na to, sa page na to. Then, piliin po natin itong pinakataas kasi ito po yung newest version. Okay. Then, isa pa pong click. And lastly, kapag mag-click-click na po tayo dito, i-download niya po yung installer. Pagka-download po ng installer is malaya na po tayong mag-install. Panay, um, ano na po siya, do it at your own kasi may instruction na po. Okay, so tapos ko na po siyang dinownload at in-install. Proceed na po tayo dun sa mismo recording. Okay, open na po natin siya. Audacity. Ah. Yan. So, ito po yung ating dashboard. Okay. So, kung if ever man po na magre-record na tayo, ito lang po yung napakasimple. So, ito po yung record button na i-ano po natin. I-click po natin. Okay. This time, mag-start na po tayo. Dagdagan ko lang po sa glit ito aking um, vlog ng para marinig nyo po yung mismong record. Ayan po. Okay, so start po tayo. So, madali lang po yung pag-record dito. Dapat po may headset tayo para mas maganda po yung mga microphone po natin. So, ang kagandahan po dito sa Audacity is pa-i-edit pa po natin mismo boses kasi po tayong mga effects eh, bago po natin siya talpak. So, anyway, connected po ito siya sa Kotobi o Sor na naging ano natin. Pero, even though sa ibang project naman po natin ito gagamitin is siyempre pasok na pasok pa rin po ito. Okay, paano po ba mag-record? Ayan. So, click lang po natin yan. Then, let's start talking. Okay, this is a test recording. Sound check, test mic. Okay, stop po natin. Stop na. Ayan, and then we will review it po. Ito po yung ating recorded sound. Okay. 
Then let's start talking. Okay, this is a test recording. Sound check, test mic. Okay, stop po natin. Ayun po, so narinig nyo po yung record po natin. So, dito po, yung sinasabi ko is pwede pa po natin siyang i-amplify yung mga effect po niya. Amplify, ibig sabihin pwede pa pong lumakas. Okay? So, click po natin dito. Then, let's go to effect and then amplify. So, okay na rin po natin kagad para kung ano po yung suggested lang ng, ng software. Kasi pag nasobran din po ng amplification, magiging basag na po yung So, tignan po natin yung pagkakaiba. Then, let's start talking. Okay. Okay, so ayun po yung output natin. Diba? Mas lumakas. Then, for me, I suggest na lagyan din po natin siya ng reverb na effects. Okay? Then, okay na rin po natin kagad. So, yung reverb na effects is parang nasa loob ka ng isang studio. Ganon. Okay, so pakinggan po natin. Then, let's start talking. Okay, this is a test recording. So, Okay, so yan lang po yung isa sa mga, o dalawa sa mga features nitong ating Audacity. Okay, hindi lang po plain na boses po natin yung pwede nating uh, magawa po dito. Pwede pa po natin siyang mapaganda. Ngayon. So ngayon po, application po natin is talpak po natin siya ngayon doon sa ating Kotobi Author. Okay? Talpak po natin siya doon sa ating Kotobi Author. So, Ayun po, ang sitwasyon is what if kapag meron po tayong mga batang um, differently able, kumbaga ano po sila? Parang sabihin na lang natin mahina yung pagbasa nila, ganun, o nahirapan pang magbasa like sa elementary. So, mas maganda po dito, nalagyan po natin ng audio yung ating ebook para siya rin po mismo yung magbabasa para sa kanila. Okay, so gagawin po natin ito na magiging trick po natin. So, kopyahin ko na lang po ito. Then ito po yung aking babasahin. Okay? Para sa ating record. Right, so wait lang po habang pre-prepare natin ating babasahin. Yan. Okay. So, ang mangyayari po ngayon is i -re record po natin yan para kumbaga pagka-open ng, ng page na yan, ng ating estudyante, paririnig niya po kaagad. So, mamaya ituturo ko rin po kung paano mag-insert po ng audio at kung paano ba i-save itong ating recorded. Okay. So, start po natin. Billy had two books at home. He went to the library to take out two more books. He then bought one book. How many books does Billy have now? Ayun po. So, tapos na po tayong mag-record. Pakinggan po siya natin. Billy had two books at home. He went to the library to take out two more books. He then bought one book. How many books does Billy have now? Ayun po. So, pwede rin po nating i-cut. Ito, nabanda kung gusto rin po. Kasi ito yung part na hindi pa kaagad nag-uumpisa yung record. So, i-highlight lang po natin yun. Gamit po nitong ating cursor. Then, edit and delete. Okay. And next po, kagaya ng ginawa natin kanina is maganda po na i-amplify po natin siya. Ayan. And then, okay. Then, click po natin ulit ito. Check. Then, reverb. Then, okay din po kaagad. So ngayon, pakinggan po natin ngayon yung ating recording. Billy had two books at home. He went to the library to take out two more books. He then bought one book. How many books does Billy have now? Okay. So ayun po yung ating recording. So next is, paano ba natin ito isi-save? Napakadali lang po. So first step, para masave po natin, it's, is let's go to file. And then export. Then export as mp3. Then po natin ng konti. And then, pangalanan na po natin kung ano po yung file natin. So, we have kotobi underscore demo na lang yung ilalagay ko. And then, let's save na lang po sa desktop. Okay, save. Then, dito po is pwede nyo rin pong pangalanan kung ano yung artist name. So, we have 
teacher education na lang po. And then yung iba po is optional po siya pero nasa sa inyo po kung papangalanan niyo. And then click okay. After po na mag-okay po tayo. So ayun, then lang po natin matapos yung pag-load, then i-check na po natin siya dito sa my ating desktop. So i-play po natin siya. Ito po yung ating MP3. Then play with Windows Media Player para mapagtanggihan po natin ulit. Billy had two books at home. He went to the library to take out two more books. He then bought one book. How many books does Billy have now? Okay, so ngayon, ready na po ito para may attach natin dito sa ating Kotobi. So, i-click po natin dito, cursor, and then center po natin yung ating um, materials. And then, let's go to audio. Then, let's click add audio file. Uh, piliin po natin yung previously lang na kakasave po natin with yung Kotobi demo 3. Open. Ayan po siya. So, i-click po natin itong autoplay para po pagka bukas mismo nitong page na to is mag-play play po kaagad yung ano, ating um, recorded audio. Okay? So, pero optional din po. Nasa sa inyo din po kung gusto nyo pong i-autoplay or hindi. So, this is so this example, i-autoplay na lang po natin. Then, after that, create na po siya. Ayan. So, ngayon, itry na po natin kung gumagana po ba yung ating inattach na audio. So, so habang naghihintay, so, maraming maraming salamat po sa ating mga hopefully, mas dumami pa po sila. At kung bago po tayo na viewers ng ating channel, um, don't forget po na um, i-hit yung subscribe button at i-like po ang ating video. So ayan po, tignan po natin dito sa Untitled Chapter 1 kasi dyan po natin siya. Billy had two books at home. He went to the library to take out two more books. He then bought one book. How many books does Billy have now? Okay, so ayun po. Narinig po natin mismo yung pagka pindot po natin dito sa ating chapter 1 is nag-autoplay po yung ating recorded. So di ba? Masyadong interactive po. And then kung di man po kaagad na intindihan is pwede pong i-replay ng ilang beses. Billy had two books at home. He went to the library to take home. He went to the library to take out two more books. He then bought one book. How many books does Billy have now? So, ito po yung ating ano ngayon. Ito po yung ating vlog. Napakasimple lang po. So, kung meron pong mga questions, mag-comment lang po kayo sa comment box below or yun nga po, subscribe, subscribe po kayo sa aking channel then mag-comment po kayo dito sa video na to para ma-address po natin yung Di po ba? Napakadali lang po siyang gawin. So, ulitin ko lang po, all we have to do is to download and install Audacity software na free po siya sa online. After installing it po, magkakaroon na po tayo ng unlimited po recording po without any um, need of internet access. Okay? So, maraming maraming salamat po. Hopefully na marami po tayong natutunan sa video. Hanggang sa muli. At Ulitin ko lang po, huwag po nating kalimutang mag-subscribe sa ating napakagandang channel.